สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงการหารตัวเลขที่เป็นจํานวนเต็ม2ตัวนะครับรวมถึงเศษที่ได้จากการหารนะครับว่าเราจะมีวิธีการประยุกต์กันยังไงได้บ้างนะครับเริ่มต้นมานะครับผมก็ include ตัว standard I/O ปกติเข้ามาแล้วก็เขียนฟังก์ชัน main ขึ้นมานะครับตรง return ศูนย์เนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับโดยปกติเนี่ยเราจะถือว่า return ศูนย์นะครับเป็นการจบโปรแกรมแบบสมบูรณ์แบบถูกต้องนะครับอาคันนี้สมมุติผมจะเขียนโปรแกรมนะครับโดยให้ a เท่ากับ7แล้วกันแล้วก็ b เท่ากับ3แบบนี้แล้วผมมีตัวแปรนะครับตัว q กับตัว r แบบนี้แล้วกันโดยที่ให้ q เท่ากับ a หาร b แบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวโคเทียนนั่นเองนะครับก็คือหารกันเอาตัวจำนวนเต็มนะครับเศษที่ได้จากการหารไม่เอาอย่างเช่นเอา7ตั้งหาร3เนี่ยหารได้2ครั้งเลข2ก็คือตัวโคเทียนส่วนตัว R นะครับผมจะใช้ A แล้วก็เป็นตัวเปอร์เซนต์ B นะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวเลเมนเดอร์ก็คือเศษที่ได้จากการหารใช่ไหมครับ7ตั้งหาร3นะครับหารได้2ครั้งแล้วก็เหลือเศษ1น,นะครับแบบนี้อ่าแล้วผมก็พิมพ์ข้าวมานะครับตัว Q เท่ากับตัว R เท่ากับอ่าเราใส่แบบนี้ดูนะครับแล้วผมก็สั่งรันนะครับเห็นไหมครับตัว Q ได้2แล้วก็ R ได้1นะครับแบบนี้นะครับก็คือการหารอันนี้เน้นนะครับทั้งตัวตั้งตัวหารเป็นตัว integer เหมือนกันนะครับอย่างเช่น A กับ B เนี่ยอันนี้เราลองมาดูนะครับวิธีการประยุกต์พวกนี้นะครับว่าการหารทำไมเราจะต้องมีแบบนี้นะครับผมเขียนโปรแกรมง่ายๆขึ้นมานะครับสมมุติว่าเป็นการตรวจสอบว่าปีใดเป็นปีอธิกะสุรทินแล้วกันนะครับปีอธิกะสุรทินก็คือเดือนกุมภาพันธ์มี29วันนะครับ4ปีจะมีครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ถ้าเราจะเขียนโปรแกรมว่าปีใดเป็นปีอธิกะสุรทินเนี่ยถ้าเราเขียนแบบง่ายๆเราก็บอกว่าตัวนี้นะครับตั้งชื่อฟังก์ชันว่าเป็นรีบเยียแล้วก็ผ่านค่าเยียเข้ามานะครับสมมุติว่าเป็นปีคศแล้วกันนะครับโดยกติกาคือถ้าเป็นปีคศเนี่ยปีที่หารด้วย4ลงตัวไม่เหลือเศษเนี่ยแสดงว่าเป็นปีอธิกะสุรทินเพราะฉะนั้นผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับถ้าจะใช้ตัว if ง่ายๆผมก็เขียนว่า if นะครับแบบนี้นะครับ if บอกว่าตัว year ใช่ไหมครับ mod นะครับตัวเปอร์เซ็นต์นี่คือ modulus หรือว่า mod นั่นเอง mod 4เท่ากับ0ก็บอกว่า return เลข1สมมุติว่าเลข1ความหมายก็คือค่า true นะครับถ้า else นะครับก็รีเทิร์นเลข0กับไปนะฮะงั้นผมก็สามารถเขียนนะครับตัวอย่างที่1ประยุกต์แบบนี้ได้นะฮะแล้วก็สมมุติว่าตรงนี้เดี๋ยวผมมาแค่เป็นวอยกันดีกว่านะครับวอยเดโมตรงนี้ลบอ่าเราค่อยมาเขียนเมนใหม่เราจะได้ทสทีละส่วนได้นะครับของโปรแกรมนะครับผมก็ใช้ตัว print f นะครับเปอร์เซนต์ดีแล้วก็ลองเรียกใช้ตัวรีบเยียของเรานะครับแล้วก็ผ่านปี2016แบบนี้นะแล้วเราก็ลองรันดูนะครับมันพิมพ์เลขหนึ่งออกมาแสดงว่ามีค่าเป็น true นั่นเองนะครับถ้าเราใส่เป็น2015ดูนะครับรันดูนะครับมีค่าเป็น false นะฮะอ่านะครับถัดมานะครับมาลองดูวิธีการประยุกต์หลายๆแบบนะครับสมมุติว่าผมต้องการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อคำนวณค่าจอดรถละกันโดยที่ค่าจอดรถเราคิดเป็นชั่วโมงนะครับสมมุติว่าชั่วโมงละ30บาทเศษของชั่วโมงก็คิดเป็น1ชั่วโมงแต่ถ้าเศษของชั่วโมงนั้นนะครับไม่เกิน10นาทีเนี่ยเราจะไม่คิดสมมุติว่าจอด1ชั่วโมง10นาทีก็เท่ากับจอด1ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นนะฮะเรามาดูนะครับเราเขียนโปรแกรมสมมติว่าตัวเลทของเรานะครับเป็นจำนวนเต็มง่ายๆนะครับผมก็สร้างตัวฟังก์ชันชื่อว่า parking rate นะครับแล้วก็ผ่านค่านาทีเข้าไปนะครับสมมุติว่าเป็นแบบนี้แล้วกันว่าจอดกี่นาทีแล้วเราก็คำนวณว่าค่าจอดรถเป็นเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมบอกว่าหาก่อนว่าตัวนาทีนั้นนะครับถ้าแปลงเป็นชั่วโมงเนี่ยจะได้เท่าไหร่ผมก็บอกว่าตัว hours นะครับเท่ากับตัวนาทีที่จอดนะครับหารด้วย60ใช่ไหมครับเราจะได้เป็นชั่วโมงแล้วคันนี้ส่วนของเศษที่เป็นนาทีนะครับผมก็บอกว่าเท่ากับตัวนี้นะครับหมดด้วย60ก็คือเศษอย่างเช่นจอด1ชั่วโมงกับอีก20นาทีนะครับมันก็คือทั้งหมด80นาทีใช่ไหมครับ
80นาทีเนี่ยพอเราหารนะครับเอา80ตั้งหาร60คําตอบก็ได้1แล้วเอา80ตั้งมาหมดด้วย60นะครับเศษก็ได้20แบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็เขียนว่า if นะครับตัว minute นะครับสมมุติว่าถ้า minute นี่เนี่ยมากกว่า10นาทีนะครับเราจะถือว่าปัดเป็นชั่วโมงแล้วก็บวกชั่วโมงขึ้นอีกหนึ่งนะครับเราเขียนแบบนี้หรือว่าจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเอาสักแบบเอาบวกหนึ่งนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับหรือว่าจะเขียนว่าเอานะครับบวกเท่ากับหนึ่งแล้วแต่นะครับอ่าแต่สมมติผมเขียนแบบนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายผมก็บอกว่า return ตัวเอาตรงนี้นะครับสมมุติว่าชั่วโมงละสามสิบผมเขียนง่ายๆโค้ดแบบนี้นะแล้วก็ได้แบบนี้แล้วเรามาทดสอบโปรแกรมกันนะครับเราก็สามารถเขียนว่าเป็นตัวแล้วก็เอาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับ print ตัวนี้นะครับแบบนี้แล้วก็เรียกตัว parking rate แล้วก็ผ่านค่าสมมุติว่า80นาทีเข้าไปแบบนี้ลองรันดูนะครับเห็นไหมครับ rate จะเท่ากับ60บาทเมื่อคือ80นาทีเราจะถือว่าเป็นการจอดแบบ2ชั่วโมงนั่นเองนะครับอาคที่ลองดูนะครับเดี๋ยวผมใส่ test data หลายๆแบบนะครับจอดสัก60นาทีพอดีแล้วก็มี70นาทีนะฮะแปนาทีมาข้างล่างดีกว่านะได้เห็นแบบนี้นะครับลองดันดูอ๋อเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมว่าผมใส่ขึ้นบรรทัดใหม่เข้าไปนะได้เห็นแบบนี้ดีกว่าแล้วเราก็รันดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเราจอด60นาทีนะครับก็ถือว่าเท่ากับ1ชั่วโมงเนี่ยก็จ่าย30จอด70นาทีนะครับก็คือเศษของนาทีนะครับยังไม่เกิน10เนี่ยเราก็จะถือว่าไม่คิดเราก็จะจ่ายค่าจอดรถแค่30แต่พอเป็น80นาทีนะครับมันเท่ากับ1ชั่วโมงกับ20นาทีเนี่ยจะคิดเป็น2ชั่วโมงแบบนี้นะครับลองเปลี่ยนตัวเลขเป็นตัวเลขเยอะๆก็ได้นะครับจอด2ชั่วโมงตรงๆเนี่ยก็ได้เท่านี้หรือว่าจอด2ชั่วโมงกับอีก30นาทีแบบนี้แล้วก็ลองใส่ได้นะฮะเห็นไหมครับอลองอยู่สักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมต้องการเขียนโปรแกรมที่จะแสดงว่าตัวจำนวนชั่วโมงนะครับแปลออกมาแล้วเท่ากับกี่วันกับอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยดูนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินนะครับกฎเกณฑ์ของสิ่งที่เรียกว่า 1,000 ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราอยากจะมาสเตอร์หรือว่าเก่งในเรื่องใดนะครับเราจะต้องมีเวลาฝึกฝนถึง 1,000 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นผมก็เขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับชื่อว่ามาสเตอร์แบบนี้นะฮะแล้วข้างในนะครับผมก็บอกว่าตัวอาสนะครับทําไปสมมติ100ชั่วโมงแบบนี้แล้วผมอยากจะรู้ว่า100ชั่วโมงเท่ากับกี่วันกี่ชั่วโมงนะครับผมก็บอกว่าเดสตัวนี้นะครับก็เท่ากับตัวอาสเนี่ยหารด้วย24ใช่ไหมครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับสมมุติผมบอกว่าตั้งเป็นตัวตัว H แบบนี้แล้วกันนะครับเท่ากับตัวอาสนะครับหมดด้วย24แล้วผมก็สั่ง print ออกมานะครับว่าตัวนี้เท่ากับแล้วผมก็ผ่านค่าตัว else days แล้วก็ตัว h แบบนี้ดูนะครับผมก็รันโค้ดง่ายๆ master ตรงนี้แล้วก็รันนะ100ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเขียนตรงนี้ให้มันดีด้วย100ชั่วโมงจะเท่ากับ4วันกับอีก4ชั่วโมงแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่า 10,000 ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับกี่วันนะครับแล้วก็รันไปนะครับ 10,000 ชั่วโมงนะครับเท่ากับ416วันกับอีก16ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเก่งอะไรนะครับเราจะต้องฝึกเป็นจํานวนวันเท่านี้เลยนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการประยุกต์ใช้นะครับตัวที่เรียกว่าเป็นตัว floor division หรือว่าหารแล้วก็เอาคำตอบที่เป็นตัวโคเทียนกับการหมดนะครับเอาตัวรีเมนเดอร์ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ